。在这一大片海滩上，隐藏着众多等待收获的象拔蚌。工人正在使用高压水枪，将一只四斤多的象拔蚌从一米多深的沙地里轻松拔起，只需一会儿功夫便能掏出好几只，一天轻松收获上千只之多。而五百块钱一斤的昂贵价格，让他们迅速进入到了土豪阶层。而如果普通人没有能够使用高压水枪的条件，只要掌握了挖掘技巧，靠着人力也能够拔出不少的象拔蚌。现在就让我们来见识一下挖掘象拔蚌的震撼过程。在一片刚退潮的海滩上，满地海草的沙地底下隐藏了众多的象拔蚌，只要触碰到露出地面的头部，它就会马上缩回到沙地深处。而要想将其完全挖出来，需要花费大量的时间。此时只能先拿出一只没有底部的塑料桶，套在洞口上面进行定位，随后便可以开始在塑料桶的周围进行开挖。这个过程并不需要害怕把象拔蚌给挖坏，其实它已经潜入到一米多深的地方。在铲开表面的泥沙之后，这时便可以继续深挖。挖开的洞口直径需要确保和塑料桶的直径相当，并且尽量让洞口保持垂直水平。而此刻需要深挖到一米多的距离才能够捕捉到象拔蚌。但由于泥沙非常松软且潮湿，很容易就会造成洞口坍塌。所以当开挖到一个桶身的高度之后，还需要将塑料桶完全套入到洞口处，此时便能够起到稳固住周围的泥沙。但是到这里只能使用双手将里面的泥沙掏出来。这个过程并不轻松，同时还有可能被锋利的象拔蚌外壳刮伤手指，所以在徒手掏沙时必须要小心翼翼。用了不到两分钟的挖掘时间，沙子底下的象拔蚌便已经露出了真容。但现在将其连根拔起还是非常的困难，必须要通过不断的左右摇晃来使象拔蚌产生松动。就算是强壮的金毛哥也需要不停的左右手进行交替动作。才能最终将深藏沙地底下的象拔蚌拔出。可以看到，这一只象拔蚌的体型可不小，没有四斤重也会有个两千克。这就是他们今天掏到的两只都有着四斤重的象拔蚌。虽然用时不到一个时辰，但是在挖掘过程中没有一定体力，还真的有点让人吃不消。现在再来看一下，在另一片海滩上挖掘象拔蚌的场景。他们每个人都拿着一根超长的高压水管，在不停地对着沙地进行喷水。只需几秒钟时间，便能轻松将一只巨大的象拔蚌从沙地底下喷了出来。在进行挖掘之前，他们会先在沙地上用木棍标记出象拔蚌所处的位置，每一根木棍都代表着一只等待捕捉的象拔蚌。可以清晰地看到已经露出沙地的头部。此时，工人只需将高压水枪深入到洞口，靠着水压将其逼出地面，左手随着水枪的方向也一同深入洞穴内，一直潜入到一米深的位置。在找到象拔蚌所处的位置之后，高压水枪还需要继续不停地往里灌水，这时才能顺利地将其捕捉到手。而只有借助高压水枪，还有赶海人那熟练的掏泥技术，才能在几秒钟的时间内完成作业。此刻，一个接着一个洞穴被迅速掏空，这捕捉的速度比起摸鱼来的还要爽。很快便有十几只象拔蚌被拔出地面，而这一堆象拔蚌其实只使用了不到十分钟时间。他们每个人都有着明确的工作任务。刚被捕捉上来的象拔蚌马上就会有专人负责装箱，同时还需要有人负责清洗掉他们身上的淤泥。而在将每一只象拔蚌清洗干净之后，为了确保外壳不会张开，从而刮伤摆放在一起的其他象拔蚌，必须使用橡皮筋对其进行捆扎。而在处理昂贵的象拔蚌过程中，必须小心翼翼，以免造成不必要的损失。可以看到。清洗过的象拔蚌已经露出了本来的面貌，瞬间让人产生了食欲。而在进行第二次清洗过后，他们一行人还需要将新鲜捕捉到的数百只象拔蚌快速运回到岸边。看着他们在吃力的搬运，可以想象出一箱象拔蚌会有多少斤。而在装车之前，还必须在现场称重确认，小小的一箱便已经达到了五十三千克。通过计算，他们可以轻松日入三十多万。此时，工人在填写好资料后，便可以正式装车发往市场上销售了。象拔蚌是一种非常昂贵的高级海鲜食材，它的味道极其鲜美。之所以昂贵，也是因为它的营养价值极高且含有丰富的蛋白质，能够提高人体免疫力。因为其长有粗大的红管，像极了大象的鼻子，所以才被人们称为象拔蚌。成年后的象拔蚌重量可以去到六斤多，红管最长可达一米三。在把外壳剥开之后，便可以取出红管。而包含在壳里面的内脏，因为含有毒性，需要将其丢弃，留下来的便是可以直接食用的部位。但由于红管部分还有一层外衣包裹着，需要用温水浸泡一段时间，直到脱落，随后便可以用手将其剥离开来。这时马上露出了鲜嫩的肉质，而厨师会用厨刀将红管划开，从而方便将其切成片状。顶部黑色部分还需要将其刮掉，清理干净。像拔蚌的吃法有很多种，最常见的便是直接做成刺身，再配上酱油和芥辣。那味道堪称人间美味，也可以用于煮粥、油炸和生炒等。但需要注意的是，在蒸煮象拔蚌的时候不宜太久。
，否则肉质会变硬，难以嚼烂，从而影响口感。那么你有亲自捕捉过象拔蚌吗